Hi viewers, நீங்க ஃபியூச்சர்ல அட்டென்ட் பண்ண போற டிஎன்பிஎஸ்சி ரயில்வே எஸ்எஸ்சி பேங்க் போன்ற தேர்வுகளுக்கு பிரிப்பேர் பண்ண கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கான ரெண்டாயிரத்தி நூறு இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பிடிஎஃப் டவுன்லோட் செய்யறதுக்கு நாங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிற ஹெச்டிடிபி கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் பிஐடி டாட் எல்ஒய் ஸ்லாஷ் மார்ச் டூ ஆகஸ்ட் ஜி கே அப்படிங்கிற லிங்க கிளிக் செஞ்சு பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாங்க சரிங்க இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் நீங்க அருண் அகாடமி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்க அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே கீழே இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க இது போல அப்லோட் பண்ற ஒவ்வொரு முக்கியமான வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா உடனே கிடைக்குங்க நீங்களும் தவறாம பாக்க முடியுங்க இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நேற்றைய கேள்விகளுக்கான விடைகளையும் இன்றைய உங்களுக்கான கேள்விகளையும் பாத்திரலாங்க நேற்றைய கேள்விகள்ல முதல் கேள்விக்கான விடை மகாராஷ்டிரா இரண்டாவது கேள்விக்கு ஆந்திரா மூன்றாவது கேள்விக்கு டயர் ஃபைவ் நான்காவது கேள்விக்கு விஸ்வாஸ் பட்டேல் ஐந்தாவது கேள்விக்கான விடை பிளஸ் ஒன் இன்றைய உங்களுக்கான முதல் கேள்வி அமெரிக்க வெளியுறவுத் துறையின் நிகழாண்டுக்கான ஆட்கடத்தல் அறிக்கையில் ஆட்கடத்தலில் மோசமான நிலையில் உள்ள நாடு என குறிக்கப்பட்டுள்ள நாடு வடகொரியாகும் இந்நாட்டின் தலைநகரம் எது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ பியோங் யாங் ஆப்ஷன் பி ஸ்டாக் ஹோம் ஆப்ஷன் சி சியோல் ஆப்ஷன் டி பனாமா நகர் உங்களுக்கான இரண்டாவது கேள்வி பிளாக் செயின் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் உரமானிய வழங்களை செயல்படுத்த நிதி ஆயோக் ஆனது ஜிஎன்எஃப்சியுடன் இணைந்துள்ளது இத்தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் உரமானிய வழங்களை செயல்படுத்த நிதி ஆயோக் ஆனது எந்த மாநிலத்தில் உள்ள நர்மதா பள்ளத்தாக்கு உரங்கள் மற்றும் ரசாயனங்கள் நிறுவனத்துடன் இணைந்துள்ளது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ தமிழ்நாடு ஆப்ஷன் பி கர்நாடகா ஆப்ஷன் சி தெலுங்கானா ஆப்ஷன் டி குஜராத் உங்களுக்கான மூன்றாவது கேள்வி தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொருளாதார ஒத்துழைப்புக்கான பிம்ஸ்டெக் நாடுகளின் உச்சி மாநாடு நேபாள தலைநகரான காத்மாண்டுவில் நடைபெற்றது நேபாளத்தின் அதிபர் யார் இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஏ இமானுவேல் மேக்ரோன் ஆப்ஷன் பி அலிமா யாகோபு ஆப்ஷன் சி வித்யாதேவி பண்டாரி ஆப்ஷன் டி அப்துல் ஹமீது உங்களுக்கான நான்காவது கேள்வி கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் மேன் புக்கர் பரிசு வென்ற புத்தகங்களில் தலை சிறந்த ஒன்றாக தேர்வு செய்யப்பட்ட புத்தகம் மைக்கேல் ஒண்டாட்சியே எழுதிய தி இங்கிலீஷ் பேஷன்ட் ஆகும் இந்த புத்தகம் எப்போது மேன் புக்கர் பரிசினை வென்றது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து ஆப்ஷன் பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ஆப்ஷன் சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறு ஆப்ஷன் டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி உங்களுக்கான ஐந்தாவது கேள்வி சுற்றுலா மற்றும் தொழில்துறையில் உள்ள அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் வணிக வாய்ப்புகளை வழங்கக்கூடிய வகையில் இந்தியாவில் முதன் முதலாக இந்தியா டூரிசம் மார்ட் அதாவது இந்திய சுற்றுலா சந்தை புதுடெல்லியில் எப்போது நடத்தப்பட உள்ளது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ டிசம்பர் பதினாறு முதல் பதினெட்டு ஆப்ஷன் பி செப்டம்பர் பதினாறு முதல் பதினெட்டு ஆப்ஷன் சி அக்டோபர் பதினாறு முதல் பதினெட்டு ஆப்ஷன் டி நவம்பர் பதினாறு முதல் பதினெட்டு சரிங்க இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் தெரிஞ்சதுன்னா கீழே கமாண்ட்ல ஆன்சர் பண்ணுங்க அப்படி தெரியலனா பதினொன்னு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து பதினஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரையிலும் நாங்க அப்லோட் பண்ண வீடியோவை பாருங்க அடுத்த வீடியோல நானும் இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை சொல்றேங்க இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்ல முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது இன்டர்நேஷனல் நியூஸ் சர்வதேச நிகழ்வுகள் முதல் கேள்வி எந்த நாட்டில் பள்ளிகளில் செல்லிட பேசிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான விடை பிரான்ஸ் மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா ஆரம்ப மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் இடைவேளை நேரம் உட்பட நாள் முழுவதும் செல்லிட பேசிகளை பயன்படுத்துவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் பேரிடர் காலங்களில் மாற்றுத்திறனாளி சிறுவர்களுக்கு இந்த தடையில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சட்டத்தை உயர்நிலைப் பள்ளிகளும் தாமாக முன்வந்து செயல்படுத்தலாம் மாணவர்கள் பாடங்களில் முழு கவனம் செலுத்தவும் சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்துவதை குறைத்து சமூகத்தினருடன் நேரடி தொடர்பை ஏற்படுத்துவதற்காகவும் இந்த தடை சட்டம் இயற்றப்பட்டது பிரான்ஸ் நாட்டை பற்றிய மேலும் சில முக்கிய தகவல்கள் பிரான்ஸ் நாட்டினுடைய தலைநகரம் பாரிஸ் நாணயம் யூரோ பிரதமர் எட்வர்ட் பிலிப் அதிபர் இம்மானுவேல் மேக்ரான் அடுத்த கேள்வி முதலாவது சார்க் விவசாய ஒத்துழைப்பு வணிக கூட்டத்தை நடத்திய நாடு எது இதற்கான விடை நேபாளம் மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா சார்க் விவசாய ஒத்துழைப்பு வணிக மன்றத்தின் முதல் கூட்டம் நேபாள தலைநகர் காட்மாண்டுவில் ஐநா உணவு மற்றும் வேளாண்மை அமைப்பு மற்றும் ஆசிய விவசாயிகள் சங்கம் ஆகியவை சர்வதேச விவசாய மேம்பாட்டு நிதியத்தின் ஆதரவுடன் இணைந்து நடத்தியது நேபாளத்தை பற்றிய மேலும் சில முக்கிய தகவல்கள் நேபாளத்தினுடைய நாணயம் நேபாள ரூபாய் அதிபர் வித்யாதேவி பண்டாரி பிரதமர் கார்கா பிரசாத் தோலி இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்ல அடுத்ததா ந
இதற்கான விடை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா இந்தியாவில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முதல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது அப்போதிலிருந்து தற்போது வரை சாதி பிரிவுகளின் கீழ் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டு வருகிறது இதன் அடிப்படையிலேயே சாதி பிரிவினருக்கு இடஒதுக்கீடும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இதுவரை ஒபிசி எஸ்சி எஸ்டி என்ற சாதி பெயர் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது ஆனால் இனி ஒவ்வொருவரும் உள் சாதி பிரிவை குறிப்பிட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த கேள்வி எந்த மாநிலத்தில் உள்ள ரயில் நிலையத்திற்கு கிருஷ்ணர் பெயர் சூட்டப்படுகிறது இதற்கான விடை ஜார்க்கண்ட் மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் கர்வா மாவட்டத்தில் உள்ள ரயில் நிலையத்திற்கு கிருஷ்ணர் பெயர் சூட்டப்படுவதாக அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தினுடைய ஆளுநர் திரௌபதி முர்மு முதலமைச்சர் ரகுபர் தாஸ் உயர்நீதிமன்ற தலைமையிடம் ராஞ்சி அடுத்த கேள்வி எந்த மாநிலத்தில் உள்ள மின் விநியோகத் துறையின் செயல்திறனை மேம்படுத்துவதற்காக உலக வங்கி இருநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் டாலர் கடன் வழங்கியுள்ளது இதற்கான விடை ராஜஸ்தான் மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா இருபத்தி நாலு இன்று ஏழு அதாவது எந்த நேரமும் அனைவருக்கும் மின்சாரம் வழங்கும் சட்டத்தின் கீழ் இந்திய அரசாங்கம் ராஜஸ்தான் அரசாங்கம் மற்றும் உலக வங்கி ஆகியவற்றிற்கு இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது ராஜஸ்தான் மாநிலத்தினுடைய மேலும் சில முக்கிய தகவல்கள் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தினுடைய ஆளுநர் கல்யாண் சிங் முதலமைச்சர் வசுந்தர ராஜே உயர்நீதிமன்ற தலைமையிடம் ஜோத்பூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஜூன் இருபத்தி ஒன்னில் உருவாக்கப்பட்டது இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்ல அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அறிவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு எந்த நாடு முதன்முறையாக இரண்டு வீரர்களை அனுப்புவதாக அண்மையில் அறிவித்துள்ளது இதற்கான விடை ஐக்கிய அரபு அபீரகம் மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா இந்நாட்டின் சார்பில் ஹஸ்ஸா அல் மசூரி மற்றும் சுல்தான் அல் நேயாதி என்ற இரண்டு வீரர்கள் விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட உள்ளனர் கடந்த ஆண்டு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் சர்வதேச விண்வெளி மையத்திற்கு அனுப்பப்படுவர் என்று அந்நாட்டின் பிரதமர் அறிவித்திருந்தார் செவ்வாய் கிரகத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக ஹோப் என்ற பெயரிலான திட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டுக்குள் செயல்படுத்தப்படும் என்று ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் நாட்டை பற்றிய மேலும் சில முக்கிய தகவல்கள் இந்நாட்டினுடைய தலைநகரம் அபுதாபி பிரதமர் ஷேக் முகமது பின் ரஷீத் அல் மக்மூ அதிபர் கலிபா பின் சைத் அல் நஹியான் நாணயம் தீர்கம் இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்ல அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட்டு துப்பாக்கி சுடுதல் உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டி எங்கு நடைபெற்று வருகிறது இதற்கான விடை தென்கொரியா மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா இப்போட்டியில் பத்து மீட்டர் ஏர் ரைபிள் பிரிவில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த அஞ்சும் முட்கில் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்து வெள்ளிப்பதக்கம் பெற்றார் அபூர்வி சந்தேலா நான்காம் இடத்தை பிடித்தார் இதன் மூலம் இவர்கள் இருவரும் இரண்டாயிரத்தி இருபது டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளனர் தென்கொரியா நாட்டை பற்றிய மேலும் சில முக்கிய தகவல்கள் தென்கொரிய நாட்டினுடைய தலைநகர் சியோல் நாணயம் வன் அதிபர் மூன் ஜே இன் பிரதமர் லீ நா கியான் அடுத்த கேள்வி அலாஸ்டர் குக் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்த கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரர் இதற்கான விடை இங்கிலாந்து மேலும் இவரை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா இவர் இந்தியாவுக்கு எதிரான ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியுடன் ஓய்வு பெறப்போவதாக அறிவித்துள்ளார் முன்னாள் கேப்டனான இவர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரின் மூலமாக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமானார் டெஸ்ட் போட்டியில் அதிக ரன்கள் அதாவது பனிரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ரன்கள் அடித்த இங்கிலாந்து வீரர் என்ற பெருமை அலாஸ்டர் குக் வசமே உள்ளது இங்கிலாந்து நாட்டை பற்றிய மேலும் சில முக்கிய தகவல்கள் இங்கிலாந்தினுடைய தலைநகரம் லண்டன் பிரதமர் தெரசாமே நாணயம் பவுண்ட் அடுத்த கேள்வி இந்த ஆண்டு ஆசிய போட்டியில் அதிக பதக்கத்தை பெற்றுத்தந்த விளையாட்டுப் போட்டி எது இதற்கான விடை தடகளம் மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா இப்போட்டியில் ஏழு தங்கம் பத்து வெள்ளி இரண்டு வெண்கலம் என மொத்தம் பத்தொன்பது பதக்கங்களை பெற்றது இந்தியா கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்து ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் மொத்தம் அறுபத்தை பதக்கம் வென்றிருந்ததே அதிகபட்ச பதக்கமாக இருந்தது ஆனால் தற்போதைய போட்டியில் பதினைந்து தங்கம் இருபத்தி வெள்ளி முப்பது வெண்கலம் என மொத்தம் அறுபத்தி ஒன்பது பதக்கங்களை வென்று பதக்கப்பட்டியலில் எட்டாவது இடத்தை பிடித்தது தடகளத்தில் ஏழு தங்கமும் துப்பாக்கி சுடுதல் மல்யுத்தம் ஆகியவற்றில் தலா இரண்டு தங்கமும் பிரிட்ஜ் ரோயிங் டென்னிஸ் குத்துச்சண்டை ஆகியவற்றில் தலா ஒரு பதக்கம் என மொத்தம் பதினைந்து தங்கப் பதக்கங்களை பெற்றது அடுத்த கேள்வி அனைத்து விதமான கிரிக்கெட் போட்டியிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ள இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் யார் இதற்கான விடை சுப்பிரமணியம் பத்ரிநாத் மேலும் இவரை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த இவர் ரஞ்சிக் கோப்பை கிரிக்கெட்டில் ஏழாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது ரன்கள் அடித்து அதிக ரன் அடித்தவர்களின் பட்டியலில்
சரிங்க இது வரைக்கும் நாங்க சொன்ன தகவல்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க அதே போல உங்க நண்பர்களுக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க மேற்கொண்டு இதை பத்தின கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க தேங்க்யூ